வணக்கம் மூன் செய்திகளுக்காக வசந்தி இன்றைய முதன்மை செய்திகள் புதுவை சபாநாயகராக சபாபதி போட்டி இன்று தேர்வு சட்டசபையில் நாளை நடைபெறும் விழாவில் பதவி ஏற்பதால் ஆதரவாளர்கள் உற்சாகம் சென்டா கவுன்சிலிங் விரைவில் நடத்தப்படும் புதுவை மாநில மக்கள் நம்பிக்கைக்கு ஏற்ப நல்லாட்சி தருவோம் என முதல்வர் ரங்கசாமி உறுதி பாலிடெக்னிக் மாணவர்கள் வகுப்பு புறக்கணிப்பு அடிப்படை வசதி செய்தி தர வலியுறுத்தி இந்திய மாணவர் சங்கம் ஆர்ப்பாட்டம் இனி விரிவான செய்திகள் புதுவை சபாநாயகர் தேர்தலில் என் ஆர் காங்கிரசை சேர்ந்த சபாபதி மட்டுமே வேட்பு மனு தாக்கல் செய்துள்ளதால் அவர் நாளை பதவியேற்க உள்ளார் புதுவையில் நடைபெற்ற சட்டசபை தேர்தலின் போது அதிமுக கூட்டணியுடன் போட்டியிட்டு பதினைந்து இடங்களை பிடித்த என் ஆர் காங்கிரஸ் கட்சி சுயேட்சை எம்எல்ஏ வி எம் சி சிவகுமார் ஆதரவுடன் தனித்து ஆட்சி அமைத்தது புதுவை முதல்வராக என் ஆர் காங்கிரசின் தலைவர் ரங்கசாமி கடந்த மாதம் பதினாறாம் தேதி பதவியேற்க நீண்ட இருபறைக்கு பின்னர் அமைச்சர்களாக சந்திரகாசு ராஜவேலு பன்னீர்செல்வம் கல்யாண சுந்தரம் ஆகியோர் பதவியேற்றனர் இந்நிலையில் கடந்த வாரம் துணைநிலை ஆளுநரை சந்தித்த அதிமுகவினர் சட்டமன்றத்தில் மெஜாரிட்டியை நிரூபிக்க அரசுக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினர் இதே போன்று சபாநாயகர் தேர்தலை நடத்தாமல் முதல்வர் ரங்கசாமி காலம் கடத்துவதாக காங்கிரசாரும் குற்றம் சாட்டினர் இதுபோன்ற சூழ்நிலையில் சபாநாயகர் தேர்தல் நாளை நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் வேட்பு மனு தாக்கல் இன்று பிற்பகல் பனிரெண்டு மணியுடன் முடிவடைந்தது இந்த தேர்தல் என் ஆர் காங்கிரசை சேர்ந்த சபாபதி மட்டுமே சட்டசபை செயலாளர் சிவபிரகாசத்திடம் மனு தாக்கல் செய்தார் இதனை முதல்வர் அமைச்சர்கள் முன்மொழிந்தனர் எதிர்கட்சி தரப்பில் எவரும் மனு தாக்கல் செய்யவில்லை என்பதால் ஆளும் கட்சியை சேர்ந்த சபாபதி போட்டியின்றி சபாநாயகராக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளதால் இதற்கான அறிவிப்பை தற்காலிக சபாநாயகர் தியாகராஜன் அறிவிப்பார் என்றார் சபாநாயகர் தேர்தலில் எதிர்கட்சியின் சார்பில் பொது வேட்பாளர் நிறுத்தப்படுவார் என்ற எதிர்பார்ப்பு இன்று பிற்பகல் வரை நீடித்த போதிலும் எதிரணி தரப்பில் எவரும் மனு தாக்கல் செய்யவில்லை என்பதால் சபாநாயகர் தேர்தல் பரபரப்பு புதுவை அரசியலில் ஓய்ந்து போனது இந்த நியமன படிவங்கள் கொடுப்பது நேரம் முடிந்துவிட்டது இதுவரை திரு வா சபாபதி என்கிற கோதரண்டராமன் அவர்களை முன்மொழிந்துதான் நியமன படிவங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன வேறு நியமன படிவங்கள் எதுவும் கொடுக்கப்படவில்லை இதை முறையாக நாளை சட்டமன்றம் கூடும் பொழுது ஒன்பதரை மணிக்கு நாளைக்கு சட்டமன்றம் கூடுகிறது அப்பொழுது தற்காலிக பேரவைத் தலைவர் இதை முறைப்படி அறிவிப்பார் அறிவித்து அதை தொடர்ந்து அவர் இந்த நியமிக்கப்பட்ட சட்டப்பேரவைத் தலைவரை அவருடைய இருக்கையில் முதலமைச்சர் அவர்களும் எதிர்கட்சி தலைவர் அவர்களும் அமர வைப்பார்கள் அதன் பிறகு அவர்களை வாழ்த்தி பேசுவார்கள் அதற்கு பேரவைத் தலைவர் அவர்கள் ஏற்புரை வழங்கி நாளைக்கு அலுவல் முடிவது அந்த இதில் அவங்க ப்ரையாரிட்டி நாங்கள் வந்து முதலே அந்த போட்டிக்கு போட்டி இல்லை போட்டி இல்லை ஒருத்தர் மட்டும்தான் ஒருத்தர் தான் நாமினேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதனால் போட்டி இல்லை அவர் நாளைக்கு ஏகமனதாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறத முறைப்படி சட்டப்பேரவையில் தற்காலிக தலைவர் இதை அறிவிப்பார் புதுவையில் சென்டாக் கவுன்சிலிங் விரைவில் நடத்தப்படும் என்று முதல்வர் ரங்கசாமி தெரிவித்துள்ளார் புதுவையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் சென்டாக் மாணவர்கள் கட்டணத்தை சிரமம் இல்லாமல் செலுத்த உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் மாணவர் சேர்க்கை நடத்த அனுமதி கிடைத்துள்ளதால் சென்டாக் கவுன்சிலிங் உரிய நேரத்தில் துவங்கும் என்றார் தனியார் மருத்துவ மற்றும் பொறியியல் கல்லூரிகளில் அரசு இட ஒதுக்கீடு பெறுவது தொடர்பாக விரைவில் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்படும் என்ற முதல்வர் ரங்கசாமி அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் வெளிநாடு வாழ் இந்திய மாணவர்களுக்கு ஒதுக்கீடு நிரப்பப்படும் என்றும் மருத்துவக் கல்லூரியில் கூடுதல் கட்டிடங்கள் கட்டுவதற்கு கடன் உதவி பெற முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் புதுவை மக்கள் அதிக நம்பிக்கை வைத்து தங்கள் கட்சியை வெற்றி பெற செய்துள்ளதால் அவர்களுக்கு நல்ல ஆட்சியை தருவோம் எனவும் மாநில வளர்ச்சிக்கும் மக்கள் தரம் உயரவும் பாடுபடுவோம் என்று முதல்வர் ரங்கசாமி உறுதியளித்தார் அன்னைக்கு போய் பணம் எடுத்துமா கூட பையன் போய் சேர மாட்டேன்
அரசு மருத்துவ கல்லூரிய அங்கீகாரம் கிடைச்சிருக்குது அதனால அந்த அதுல ஒரு சின்ன மனதுல வந்து அங்கீகாரம் கிடைக்கிறது காலகம் கல்லூரி மாணவர் சிறு தள்ளி தள்ளி போட்டு வேண்டியதா இருக்கும் ஒவ்வொரு மாறி மாறி செய்ய வேண்டியதா இருக்கும் அந்த சிரமம் இருப்போன்றது ஒரு எண்ணம் இருந்துட்டு இருந்து அது இல்லாத அளவிற்கு நமது மருத்துவக் கல்லூரி அங்கீகாரம் இப்போ கிடைச்சிருக்கு அதனால நினைக்கிற மாதிரி சரியான நிலையில இந்த சென்டாக் அட்மிஷன் நடக்கும் அப்போ என்ஆர்ஐ கோட்டா சீட்டு ஒதுக்கி கொடுக்கும் பொழுது அந்த நிதியை நம்முடைய கல்லூரி நடத்துவதற்கு அந்த நிர்வாகத்துக்கு அந்த நிதி தேவைப்படும் பயன்படுத்தணும் இப்போ நீங்கள் ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு இரநூறு கோடி கடன் வாங்கி அந்த கல்லூரி முடிக்கணும்னு நினைக்கிறோம் அப்போ ரீபேமெண்ட்டு வரும்போது எங்கேருந்து நம்ம ரீபேமெண்ட்டு கொடுக்க முடியும் அப்போ ரீபேமெண்ட்டுக்கு அது என்னதை பயன்படுத்த முடியும் ஒரு நல்ல மருத்துவ வசதி கொடுக்க முடியும் ஆமாம் இந்த இப்போ நான் முதலே கூட சொல்லியிருக்கேன் பிளான் சைஸ் வந்து கடனில் இது பண்ணி தான் சைஸ் சைஸ் பிளான் சைஸ் வந்து பெருசாக இருக்குது நம்ம கடனை தள்ளுபடி பண்ணணும் குறைக்கணும் மத்திய அரசு கிராண்ட் அதிகமாக கொடுக்கணும் கேட்கணும்னு கேட்டிருக்கேன் அதனால இப்போ இது முக்கியமாக ஒரு கல்லூரி நல்ல மருத்துவமனையோட விரைவாக கட்டி முடிக்கப்பட்டு படுத்தான் இப்போ சில நமக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்குமா கிடைக்காதா அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருந்துகிட்டே இருக்குது இல்லை ஒவ்வொரு ஆண்டும் அது இல்லாத அளவுக்கு முழுமையான ஒரு நிலையில் அரசு கல்லூரி இயங்கணுன்றது என்னுடைய எண்ணம் அது இருக்கும் போது எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருந்தேன் இப்போ இல்லைன்னு சொல்லி எல்லாம் பார்க்கணும் வரும் வரும் ஆனால் இனிமேல் அது மாதிரி ஏதாவது குறைபாடு தான் இனிமேல் சரி செய்யறதுக்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் புதுச்சேரி மாநில மக்கள் எங்களை நம்பி ஆட்சி ஒப்படைத்திருக்கின்றார்கள் அதிகமான வாக்குகள் கொடுத்து அளித்து ஆட்சியை ஒப்படைத்திருக்கின்றார்கள் அதனுடைய அடிப்படையில் எங்களுடைய அரசானது ஒரு நல்ல ஆட்சி புதுச்சேரி மாநில மக்களுக்கு கொடுக்கும் புதுச்சேரி மாநிலத்துடைய மக்களுடைய வாழ்க்கை தரம் உயர்வதற்கும் மாலை முழுமையான ஒரு வளர்ச்சி அடைவதற்கும் முன்னேற்றம் அடைவதற்கும் தேவையான நடவடிக்கை எடுக்கும் நல்ல திட்டங்களை கொண்டு வந்து விரைவாக செயல்படுத்தும் அடிப்படை வசதி உட்பட பல்வேறு கோரிக்கையை வலியுறுத்தி லாஸ்பேட்டை பாலிடெக்னிக் மாணவ மாணவிகள் வகுப்பறைகளை புறக்கணித்து ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் புதுவை லாஸ்பேட்டை மோதிலால் நேரு அரசு பாலிடெக்னிக்கில் அடிப்படை வசதிகளை செய்து தர வேண்டும் அரசு பள்ளி கல்லூரிகளில் ஆசிரியர் பற்றாக்குறையை போக்க வேண்டும் தமிழகத்தை போன்று புதுவையிலும் தனியார் பள்ளி கட்டணத்தை முறைப்படுத்த சட்டம் கொண்டு வர வேண்டும் சமச்சீர் கல்வி இந்த ஆண்டில் கொண்டு வர வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வலியுறுத்தி இந்திய மாணவர் சங்கத்தினர் வகுப்புகளை புறக்கணித்து ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இவருக்கு துணைத் தலைவர் ரஞ்சித் செயலாளர் ஆனந்த் ஆகியோர் தலைமை தாங்க இதில் இருநூறு மாணவ மாணவியர் பங்கேற்று தங்கள் கோரிக்கையை கோஷங்களாக வெளிப்படுத்தினர் இதனை அறிந்த சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார் மாணவர் சங்க பிரதிநிதிகளுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதைத் தொடர்ந்து போராட்டத்தை மாணவ மாணவியர் விலக்கிக் கொண்டனர் புதுவை மணிமேகலை அரசு பள்ளியில் நடைபெற்று சுற்றுச்சூழல் கருத்தரங்கில் காடுகளை பாதுகாப்பு குறித்து வனத்துறை அதிகாரி அனில்குமார் உரையாற்றினார் புதுவை கள விளம்பர அலுவலகம் சார்பில் உலக சுற்றுச்சூழல் தினம் சிறப்பு கருத்தரங்கம் நெல்லித்தோப்பு அரசு மணிமேகலை பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் செவ்வாய்க்கிழமை காலை நடைபெற்றது பள்ளி முதல்வர் சுமதி வரவேற்புரையாற்ற கள விளம்பர அலுவலர் சிவகுமார் நோக்க உரையாற்றினார் சுகாதார துணை இயக்குநர் நீலாமணி தலைமை தாங்க பள்ளி துணை ஆய்வாளர் ஹேமாவதி சிறப்புரையாற்றினார் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்ட துணை வன பாதுகாவலர் அனில்குமார் இன்றைய சுற்றுச்சூழல் மற்றும் காடுகளை பாதுகாப்பதன் அவசியம் குறித்து எடுத்துரைத்தார் இதில் பள்ளி ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவிகள் கலந்து கொண்டனர் புதுவை உழவர்கரை தொகுதியைச் சேர்ந்த பயனாளிகளுக்கு ராஜீவ்காந்தி குடும்ப தலைவர் பாதுகாப்பு திட்டத்தின் கீழ் நிதியுதவியை அமைச்சர் பன்னீர்செல்வம் வழங்கினார் புதுவை உழவர்கரை தொகுதியைச் சேர்ந்த பயனாளிகளுக்கு ராஜீவ்காந்தி சமூக பாதுகாப்பு திட்டத்தின் கீழ் நிதியுதவி வழங்கும் விழா நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்ட அமைச்சர் பன்னீர்செல்வம் பயனாளிகளுக்கு ஒன்பது லட்சம் மதிப்பிலான உதவித்தொகையை வழங்கினார் அப்போது வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் தொகுதி என்ஆர் காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் உடன் இருந்தனர் நிதி நெருக்கடியை காரணம் காட்டுவது சரியல்ல உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்பின் அடிப்படையில் மீண்டும் பணி வழங்க வேண்டும் என லட்சுமணசாமி கோரிக்கை
புதுவை கடற்கரையில் ரவுத்திரம் படப்பிடிப்பு நடிகர் ஜீவா நடிகர் ஸ்ரேயா ஆடலை கண்டு உள்ளூர் வெளியூர் இளைஞர்கள் உற்சாகம் விபரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ட்ரேட் பாயிண்ட் நம்பர் 162 காமராஜ் சாலை பிருந்தாவனம் புதுச்சேரி Hi friends summer vacation mudiya pogudha school ku poga nanga ready pudu class pudu teacher apram ram silks la vaangina pudu uniform oda nanga ready neenga ready ya tarumana anithu palli chirudaigalum nyayamana vilayil vaanga ungal kai rasiyana kudumba kadai ram silks pondicherry nanga ready neenga ready ya Hi friends, summer vacation mudiya pogudha. School ku poga nanga ready. Pudu class, pudu teacher. Apram Ram Silks la vaangina pudu uniform oda. Nanga ready. Neenga ready ya? Tarumana anithu palli chirudaigalum nyayamana vilayil vaanga. Ungal kai rasiyana kudumba kadai Ram Silks Pondicherry. Nanga ready. Neenga ready ya? எல்லாவித பொன் ஆபரணங்களுக்கும் தரத்தின் தாயகம் புதுவை தங்க மாளிகை எல்லாவித பொன் ஆபரணங்களுக்கும் தரத்தின் தாயகம் புதுவை தங்க மாளிகை
செய்திகள் தொடர்கின்றன புதுவை ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட அன்னை தெரசா பள்ளியில் நடைபெற்ற புனிதர் பெயர் கொண்ட விழாவில் முதல்வர் பால் ராஜ்குமாருக்கு மாணவ மாணவிகளும் ஆசிரியர்களும் வாழ்த்து தெரிவித்தனர் புதுவை நயனார் மண்டபத்தில் அமைந்துள்ள ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட அன்னை தெரசா மாதிரி மேல்நிலை பள்ளியின் முதல்வர் பால் ராஜ்குமாரின் புனிதர் பெயர் கொண்ட விழா செவ்வாய்க்கிழமை காலை எளிமையாக கொண்டாடப்பட்டது இதனையொட்டி பள்ளி வளாகத்தில் நடைபெற்ற திருப்பலிக்கு பின்னர் பள்ளி முதல்வரை மாணவ மாணவிகள் பாராட்டி கௌரவித்தனர் இதன் தொடர்ச்சியாக மாணவ மாணவிகளின் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டன இந்நிகழ்ச்சியில் முக்கிய பிரமுகர்கள் ராதாகிருஷ்ணன் தேவநாதன் மற்றும் பெற்றோர் கலந்து கொண்டனர் அரசு துறைகளில் பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டவர்களுக்கு மீண்டும் வேலை வழங்க வேண்டும் என்று அரசு ஊழியர் மத்திய கூட்டமைப்பின் பொதுச் செயலாளர் லட்சுமணசாமி வலியுறுத்தியுள்ளார் புதுவையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் பணி அமர்வு மற்றும் பணி நிரந்தரத்தில் சென்னை உயர் நீதிமன்ற ஆணையை பயன்படுத்த வேண்டும் என தலைமைச் செயலர் உத்தரவிட்டுள்ளதால் அதன்படி தினக்கூலியாக இருநூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது ரூபாய் பெறும் முழு நேர தினக்கூலி ஊழியர் மற்றும் ஆளுநரின் ஒப்புதல் பெற்று பணி நிரந்தரம் செய்யப்படுவார் என்றும் அதற்கு குறைவாக ஊதியம் பெறுபவர்களை பணி நிரந்தரம் செய்ய வாய்ப்பில்லை என்றார் தினக்கூலி ஊழியர் பதவி நிதித்துறை ஒப்புதலுடன் உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்ற லட்சுமணசாமி தற்போது ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட அவர்கள் பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளதற்கு நிதி நெருக்கடி காரணம் என சொல்கிறார்கள் என்றும் நல்ல நிர்வாகம் நடந்திருந்தால் நிதி நெருக்கடி ஏற்பட்டிருக்காது என்றார் புதுவை அரசு நிதி நெருக்கடியை காரணம் காட்டாமல் பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டவர்களுக்கு உயர் நீதிமன்ற தீர்ப்பின் அடிப்படையில் மீண்டும் பணி வழங்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினார் புதுவையில் நடிகர் ஜீவா நடிகை ஸ்ரேயா நடிக்கும் ரவித்திரம் பட ஷூட்டிங்கை உள்ளூர் மக்கள் மட்டுமின்றி சுற்றுலா பயணிகளும் கண்டு உற்சாகமடைந்தனர் சூப்பர் குட் பிலிம் தயாரிப்பில் இயக்குனர் கோகுல் இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் ரவித்திரம் திரைப்பட ஷூட்டிங் 
புதுவை கடற்கரையில் செவ்வாய்க்கிழமை காலை நடைபெற்றது இதில் நடிகர் ஜீவா நடிகர் ஸ்ரேயா நடிக்கும் பாடல் காட்சிகள் படமாக்கப்பட்டன படப்பிடிப்பில் நடிகர் ஸ்ரேயா பங்கேற்றதை அறிந்த புதுவை இளைஞர்கள் கடற்கரையில் குவிந்தனர் இதே போன்று உள்ளூர் மக்கள் மட்டுமல்லாமல் புதுவைக்கு சுற்றுலா வந்த பயணிகளும் ரவுத்திரம் படம் ஷூட்டிங்கை கண்டு உற்சாகமடைந்தனர் புதுவை உள்ளாட்சி தேர்தலை அரசு அறிவிக்க வேண்டும் என்று பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தேசிய செயற்குழு உறுப்பினர் இள கணேசன் வலியுறுத்தி உள்ளார் புதுவை சாரம் அவ்வைத்திடையில் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் சார்பில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்திற்கு மாநில தலைவர் தாமோதரன் தலைமை தாங்கம் உழவர்கரை தொகுதி தலைவர் ரவிச்சந்திரன் காமராஜர் நகர் தொகுதி தலைவர் கல்யாணம் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர் கூட்டத்தில் பேசிய தேசிய செயற்குழு உறுப்பினர் இள கணேசன் மத்தியில் தற்போது ஆட்சியில் உள்ளவர்களின் குற்றங்கள் தெரிந்துவிடும் என்பதால் லோக்பால் மசோதாவை நிறைவேற்றுவதில் தயக்கம் காட்டுவதாகவும் பெட்ரோலிய பொருட்களின் விலையேற்றம் காரணமாக அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை உயர்ந்து மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் புதுவையின் உள்ளாட்சி தேர்தல் தேதியை அரசு உடனே அறிவிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் பேசினார் இலங்கைக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து உதவிகளையும் இந்திய அரசு நிறுத்த வேண்டும் என்று மதிமுக நிர்வாக குழு கூட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டது புதுவை மாநில மதிமுக நிர்வாக குழு கூட்டம் பொறுப்பு குழு தலைவர் மணிமாறன் தலைமையில் திங்கட்கிழமை நடைபெற்றது முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் முத்து இளைஞரணி துணை செயலாளர் கதிரொலி முன்னிலையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் சமச்சீர் கல்வியை உடனடியாக அமல்படுத்த வேண்டும் எனவும் இலங்கையில் பூர்வீக தமிழர்களை கொன்று குவிக்கும் திங்கள அரசுக்கு பொருளாதார தடை விதிப்பதுடன் இலங்கை அரசுக்கு வழங்கும் அனைத்து உதவிகளையும் இந்தியா திரும்ப பெற வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டது மேலும் தமிழக புதுவை மீனவர்களை இலங்கை இராணுவம் துன்புறுத்தி கொலை செய்வதற்கு கூட்டத்தில் கண்டனம் தெரிவிக்கப்பட்டது can hold you back or set you free Toshiba the laptop expert designs laptops to work the way you do authorized distributor trade point number 162 kamaraj sale brindavanam puducherry தொடர்கின்றன புதுவை விழுப்புரம் ரயில் ஒரு மணி நேரம் தாமதமானதால் இன்ஜினை சரி செய்யும் வரை பயணிகள் ஒரு மணி நேரம் காத்திருக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது 
புதுவையில் இருந்து விழுப்புரம் ரயில் நிலையத்திற்கு பயணிகள் ரயில் திங்கட்கிழமை மாலை ஐந்து ஐம்பது மணிக்கு வந்தடைந்தது அந்த ரயில் வரும்போது இன்ஜினில் ஏற்பட்ட கோளாறினை சரி செய்யும் பணியில் ஊழியர்கள் ஈடுபட்டனர் இருப்பினும் முழுமையாக பழுது நீக்கப்படவில்லை என்பதால் மாற்று இன்ஜின் வரவழைக்கப்பட்டு விழுப்புரத்தில் இருந்து புதுவைக்கு ரயில் இயக்கப்பட்டது வழக்கமாக ஆறு இருபது மணிக்கு புறப்பட வேண்டிய ரயில் ஏழு இருபத்தைந்து மணிக்கு புறப்பட்டு சென்றது இதனால் பிளாட்ஃபாரத்தில் ஒரு மணி நேரமாக பயணிகள் காத்திருக்க வேண்டிய நிலைமை ஏற்பட்டது புதுவை மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் மருத்துவமனையில் நாற்பது லட்சம் ரூபாய் செலவில் ஜெனரேட்டர் பொருத்தும் பணியை மின்துறையினர் மேற்கொண்டனர் புதுவை எல்லைப்பிள்ளை சாவடியில் உள்ள ராஜீவ்காந்தி குழந்தைகள் மற்றும் மகளிர் மருத்துவமனையில் மின் தடையின் போது நோயாளிகள் பயன்பாட்டுக்காக எழுபத்தைந்து கிலோவாட் திறன் கொண்ட இரண்டு ஜெனரேட்டர்கள் பொருத்தப்பட்டு செயல்பட்டு வந்தது இவை போதுமானதாக இல்லை என்பதால் ஐநூறு கிலோவாட் மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய ஜெனரேட்டரை பொறுத்து அரசு முடிவு செய்தது இதன்படி சென்னையில் இருந்து நாற்பது லட்சம் ரூபாய் செலவில் வாங்கப்பட்ட ஜெனரேட்டர் மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் மருத்துவமனைக்கு திங்கட்கிழமை கொண்டு வரப்பட்டு மின்துறை ஊழியர்களால் பொருத்தப்பட்டது வெப்பநிலை அதிகபட்சமாக தொண்ணூத்தி ஏழு டிகிரி சாரன் கேட்டாக பதிவானது நாளைய வானிலை தொண்ணூத்தி ஏழு டிகிரி சாரன் கேட்டாக காணப்படும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது புதுவையில் கடற்கரையில் இருந்து சுமார் ஐம்பது கிலோமீட்டர் தூரம் வரை இன்று நான்கு அடியாக காணப்பட்ட கடல் அலை உயரம் நாளையும் நான்கு அடியாகவே காணப்படும் என்றும் தென்மேற்கு திசையில் இருந்து இருபத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் வேகத்திற்கு காற்று வீசும் என்றும் சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது இன்றைய முதன்மை செய்திகள் புதுவை சபாநாயகராக சபாபதி போட்டி இன்று தேர்வு சட்டசபையில் நாளை நடைபெறும் விழாவில் பதவி ஏற்பதால் ஆதரவாளர்கள் உற்சாகம் சென்டா கவுன்சிலிங் விரைவில் நடத்தப்படும் புதுவை மாநில மக்கள் நம்பிக்கைக்கு ஏற்ப நல்லாட்சி தருவோம் என முதல்வர் ரங்கசாமி உறுதி பாலிடெக்னிக் மாணவர்கள் வகுப்பு புறக்கணிப்பு அடிப்படை வசதி செய்தி தர வலியுறுத்தி இந்திய மாணவர் சங்கம் ஆர்ப்பாட்டம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன வணக்கம்